হ্যালো ইভরান আমি এস এম আর আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে আজকে আমরা শিখবো কিভাবে মিনিমাল টাইপ লোগো বানাতে হয় তো মিনিমাল বলতে বোঝায় একদমই নর্মাল টাইপের লোগো বাট অনেক কিছু মিন করে এমন কিছু যেমন এখানে আমি সিক্সটি নাইন মিন করতে পারছি এই লোগোটা দিয়ে যেদিক থেকে দেখেন না কেন এই লোগোটা আসলে আপনার একই রকম দেখাবে সিক্সটি নাইন মানে নাইনটি সিক্স সিক্সটি নাইন এই টাইপের আর কি তো এটাকে এমবিগ্রামও বলে এমবিগ্রাম মানে হচ্ছে যেদিক থেকে আপনি পড়বেন না কেন সেই দিক থেকে সেম জিনিস পড়তে পারবেন যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরুন এটাকে আমি রোটেট করে ফেলছি রোটেট করে এরকম করলাম কোনো চেঞ্জ কিন্তু হলো না বাট আমি রোটেশন করেছি তো এই জিনিসটাই হচ্ছে এমবিগ্রাম লোগো এবং এমবিগ্রাম এবং মিনিমাল এই দুটি হচ্ছে একটা টাইপ তো মিনিমাল মানে হচ্ছে একদম সিম্পলের মধ্যে সব কিছু থাকবে আর এমবিগ্রাম মানে হচ্ছে যেদিক দিয়ে পড়বেন একই রকম দেখাবে যেমন বাংলায় একটা নাম আছে রমাকান্ত কামার ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে যে আপনার যেদিক দিয়ে পড়েন না কেন একই রকম দেখায় বা একই রকম পড়তে পারবেন রমাকান্ত কামার তো আপনি পিছন থেকে যদি পরে আসেন তাহলে কিন্তু সেইমভাবে আপনি পড়তে পারবেন তো এই জিনিসগুলোকে এমবিগ্রাম বলে এমবিগ্রাম আসলে ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে এবং আপনার টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে বলেন বা সব কিছুতে এমবিগ্রাম একটি আসলে ম্যাজিক তো এই জিনিসটা মানুষেরই তৈরি অ্যাকচুয়ালি বাট ইটস কাইন্ড অফ আ গ্রামার অর সামথিং লাইক দ্যাট যাই হোক আসুন শুরু করি আজকে টিউটোরিয়াল আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন আর যদি আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে হিট দ্য লাইক বাটন ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিয়ে যাচ্ছি তো অ্যাজ ইউজুয়াল নতুনভাবে আমরা একটা আর্ট বোর্ড নিচ্ছি টু থাউজেন্ড বাই টু থাউজেন্ড পিক্সেলের এবং এখান থেকে যদি আপনি অ্যাডভান্সে ক্লিক করে আপনি যদি আপনার আর্ট বোর্ডের পিক্সেল পার ইঞ্চ কমাতে চান ডেন্সিটি কমাতে চান বা বাড়াতে চান তো এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন আমার ক্ষেত্রে আমি ওয়ান ফিফটি নিয়ে নিচ্ছি ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম নতুন আর্ট বোর্ড চলে আসলো এরপরে যে কাজটি করব আমি হচ্ছে শেপ তুলে যাচ্ছি বা এলিপস চলে যাচ্ছি একটি সার্কেল লাগবো খুব বেশি বড় না ছোট একটি সার্কেল তো সেখান থেকে আমি আমার ফিল কালার অফ করে দিয়ে স্ট্রোক রাখছি স্ট্রোক থিকনেস ফর্টির মতো রাখছি ওকে দেখুন এখানে স্ট্রোক আমি বা সার্কেল আঁকলাম কিন্তু এখানে দেখুন মাঝখানে যে আমার লাইন আসার কথা সেটি আসছে না এটি না আসলে আপনার আসলে লোগোটা বানাতে খুব কষ্ট হয়ে যাবে কারণ আপনি লাইনগুলো ধরে ধরেই কাজ করবেন তো সেই ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে আপনাকে দেখুন এখানে স্ট্রোক নামে একটি অপশন আছে তো আপনি যদি এটি এখানে পেতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে উইন্ডো থেকে স্ট্রোক নামে চলে আসতে হবে তো যাই হোক এখান থেকে দেখুন এখানে অ্যালাইন দ্য স্ট্রোক আমি এখানে এই অ্যালাইনমেন্টটা যদি দিয়ে দিই তাহলে দেখুন মাঝখানে একটি লাইন এসেছে আর চারপাশে আমার স্ট্রোকটি দেখাচ্ছে তো এরপরে যে কাজটি করতে হবে আমাকে লাইন টানতে হবে দেখুন আমি আগে একটু এখান থেকে দেখিয়ে নেই আপনাদেরকে নাইন এবং সিক্স আমি যদি কল্পনা করি এখানে একটি সার্কেল এখানে একটি সার্কেল এবং এখানে একটি সার্কেল তার মানে তিনটা সার্কেল আমার কাজ করছে সেই সাথে আমার লাইন কাজ করছে এবং এগুলোকে আমি যদি একসাথে ঠিক মতো জুড়ে দিতে পারি তাহলে আমার সিক্সটি নাইন হয়ে যাচ্ছে তো সেই কাজটি আমি আসলে করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কপি করার জন্য এটি কাজে দেয় বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই সো একটু বড় করে নিই ওকে ফাইন ঠিক আছে এবং কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ মানে হচ্ছে কন্ট্রোল সি মানে কপি আমরা জানি আর কন্ট্রোল এফ মানে ফরওয়ার্ড পেস্ট তো এই তিনটা সার্কেলকে আমি একসাথে করে নিলাম বা একই ইতে করে দিলাম এখন দেখুন আমি মেনুয়ালি কিন্তু এটা দূরত্ব ঠিক করতে পারছি না একটু বড় বা কম বা বেশি হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমার অ্যালাইনমেন্টে গিয়ে দেখবেন অনেকের এই যে হাইড অপশনটা এরকম থাকে অ্যালাইনমেন্ট বাট এখান থেকে অপশন থেকে শো অপশনসে গেলে এখানে আরও দুটি অপশন আপনার পেয়ে যাবেন এবং এটি যদি আমি আর্ট বোর্ড না দিয়ে অ্যালাইনমেন্ট টু সিলেকশান দিই এইভাবে দিই তাহলে কিন্তু তাদের মাঝখানকার যে গ্যাপটি আমি মেনুয়ালি মিলিয়েছিলাম বা মিলে নি সেটি সে মিলিয়ে নেবে ওকে ফাইন তারপরে যে কাজটি করতে হবে আমি এখানে একটি লাইন টানবো এবং এখানে একটি লাইন টানবো চলুন তাহলে পেন টুল দিয়ে লাইনটি টেনে ফেলি তো পেন টুলটা যখন আপনি এখানে হোভার করবেন বা নিয়ে যাবেন দেখেন মিডল এই অপশনটি দেখাচ্ছে অনেকের এই লাইনগুলো বা গাইডলাইনটা দেখায় না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে দেখে নেবেন যে আপনার ভিউ অপশনে গিয়ে স্মার্ট গাইডলাইনটি অন আছে কিনা যদি এখানে এটা টিক দেয়া থাকে তাহলেই এটা দেখাবে আর যদি আমি এটাকে অফ করে দিই দেখুন এখন কিন্তু দেখাচ্ছে না সো এটি খুবই কাজে দেয় ভিউয়ে গিয়ে আপনার হচ্ছে স্মার্ট গাইডস এটি অন করে দিলে আপনার দেখাবে যে কতটুকু দূরত্ব আপনি নিচ্ছেন কোন পয়েন্ট থেকে কোন পয়েন্ট পর্যন্ত নিচ্ছেন তো আমি এখান থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত শিপ প্রেস করে নিয়ে নিলাম ইন্টারসেট করে দিলাম এবং এটা আপনি যদি নতুন করে আরেকটি পেন টুল থেকে নিয়ে আসেন তাহলে মনে হয় বেশি বেটার হয় তো সেই
পয়েন্ট যদি সিলেক্ট করি দেখুন এখানে চারটা পয়েন্টের মধ্যে একটা পয়েন্ট আমি সিলেক্ট করেছি ডিলিট করলে এটি চলে যাবে সো সিক্সটি নাইন হয়ে গেল এখন যে কাজটি করতে হবে যে এই যে এই পয়েন্টগুলো দেখুন একটু বড় হয়ে গিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি চাই এটাকে আরেকটু নিচে নামিয়ে আনব সো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই অংশগুলো ধরে আমি জাস্ট একটু উপরে দিকে নিয়ে নিচ্ছি তো এই জিনিসটা আমাকে মেনুয়ালি করতে হবে তো মেনুয়ালি কিভাবে করব দেখি দেখুন আমি যদি ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে যাই সেখান থেকে আমি যদি সবগুলো এই অংশটুকু সিলেক্ট করি তাহলে এই অংশটুকু সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এটিকে আমি একটু নিচে নিয়ে আসবো ঠিক এরকম জায়গায় এইটাকে ঠিক এরকম জায়গায় নিয়ে আসবো আর যদি আপনি মনে করেন যে না আমার এই লাইনটি সম্পর্কে সন্দেহ আছে যে আসলে কি সমান হচ্ছে কি না তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এই অংশটুকু ডিলেট করুন এই অংশটুকু নিন নিয়ে কন্ট্রোল কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ করুন এটিকে রোটেট করে দিন দিয়ে এটিকে ঠিক জায়গা মতো নিয়ে চলে আসুন ঠিক মাঝে মাঝে নিয়ে আসুন তাও কিন্তু হতে পারে তাহলে আপনি সেইমভাবে মানে যেই মেজারমেন্ট পাওয়া দরকার ছিল সেটি পেয়ে যাবেন তো এই হচ্ছে ব্যাপার আপনি সহজে এটি তৈরি করে ফেলতে পারেন এখন আপনার অন্যত ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আদার্স জিনিসগুলো নিয়ে আপনি আপনার কাজগুলো শেষ করতে পারেন তো আমি এটিকে একটু ছোট করে নিচ্ছি ছোট করে নেওয়ার পরে স্ট্রোক থিকনেস একটু কমিয়ে হচ্ছে টোয়েন্টির মতো রাখছি এটি মিনিমাল টাইপ লোগো হয়ে গেল এখন যে গাছটি করতে হবে আমাকে এটিকে আমি এক্সপান্ড করে কালারগুলো দিব বা আপনি চাইলে স্ট্রোকও রাখতে পারেন অ্যাজ ইউ উইস বাট আমার ক্ষেত্রে আমি এটাকে অল্টার প্রেস করে একটা কপি বাইরে রাখছি কারণ যে কোনো ধরনের ভুল হলে এখান থেকে আমি আবার নিতে পারবো এটাকে আমি একটু ওইভাবে রাখছি অবজেক্টে যাচ্ছি এক্সপান্ড ফিল কালার ওকে করে দিলাম এবং দেখুন এখানে কিন্তু সেপারেটেড কিছু পার্ট থেকে গেছে তো আমি সেপারেট রাখবো না এটাকে এক করে ফেলবো সেটার জন্য আমাকে পাথ ফাইন্ডার থেকে ইউনাইট করে দিতে হবে আপনি যদি পাথ ফাইন্ডারটি এখানে পেতে চান এখান থেকে উইন্ডো এবং পাথ ফাইন্ডার নিচের দিকে পেয়ে যাবেন পাথ ফাইন্ডার সো আমার লোগো রেডি আমি চাচ্ছি এটাকে একটা কালার দিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক করব কালার কিভাবে দেব আমি রেক্টেঙ্গেলে যাচ্ছি একবার প্রেস করে টু বাই টু থাউজেন্ড মানে আমার আর্টবোর্ডের যে সাইজ ছিল এটিতে ওকে করে দিলাম এবং অ্যালাইনমেন্ট যদি ঠিক করতে হয় আমার এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট আছে আমার অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে দিলাম এবং কমান্ড আর ও কন্ট্রোল আর প্রেস করে আমি হচ্ছে গাইডলাইন নিলাম উপর থেকে নিচে গাইডলাইন নিচ্ছি সবগুলোকে সিলেক্ট করে ঠিক মাঝ বরাবর অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছি গাইডলাইনগুলো এবং পাথ ফাইন্ডারে গিয়ে আমি এটাকে ডিভাইড করে দিচ্ছি রাইট প্রেস করে আনগ্রুপ করছি কারণ আমি এখানে চার ধরনের কালার দেবো একটি ব্ল্যাক থাকবে একটি হচ্ছে অরেঞ্জ একটি হোয়াইট এবং আরেকটি আপনার ব্লু কালার থাকবে আর এটি যদি আমি হচ্ছে হোয়াইট করে দেই তাহলে হোয়াইট কালার থাকবে এখন আমার লোগোগুলো চারটা কপি করে আমি চার জায়গায় বসাবো সো প্রথমে এখানে নিয়ে আসি সাদায় যেহেতু ব্ল্যাক কালার করা আছে এটিকে উপরের লেয়ারে নিয়ে আসতে হবে আমার দেন এই আর্টবোর্ডের সাথে অ্যালাইন করার পর ঠিক এভাবে রাখলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এই অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড এবং এই সিলেকশন এটির কালার হয়ে যাবে সাদা আমি আই প্রেস করে এখান থেকে সাদাটি নিচ্ছি এবং আবার কমান্ড সি আর কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ ঠিক এই জায়গায় নিয়ে আসছি তো কালার মধ্যে আমি আসলে এই অরেঞ্জ কালারটি প্রিফার করব এটি ভালো মানায় এভাবে স্ট্রোক দিয়ে আপনি আপনার বিভিন্ন ধরনের মিনিমাল টাইপ লোগো বানিয়ে ফেলতে পারেন খুব সহজে আমি আপনাকে ওয়েটি দেখিয়ে দিলাম ক্রিয়েটিভিটি আপনি শো করবেন আপনার মতো করে ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে আপনি আপনার মতো করে লোগো বানাবেন নট লাইক দ্যাট যে আমাকে ফলো করতে হবে বলতে একই রকম করতে হবে তা না আপনি আপনার মতো করে যখন ক্রিয়েটিভিটিটা কাজে লাগাবেন আমার ওয়েভ ফলো করে তখন দেখবেন যে আপনি আসলে আপনার দিন দিন উন্নতি হওয়া শুরু করেছে তো এটাই শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রে না সবার ক্ষেত্রে বলছি যে কোনো ডিজাইনারকে যদি আসলে ফলো করতে চান সেই ক্ষেত্রে বলবো যে ডিজাইনারকে নয় ডিজাইনারের ওয়েটা ফলো করুন তার মানে কি ডিজাইনার যে ডিজাইনটি করছে এক্স্যাক্ট সেম ডিজাইন না সেটিকে ফলো করবেন না করবেন কি ডিজাইনারটা কোন ওয়েতে কাজ করলো সে কি কি টুলসগুলো ইউজ করলো এই জিনিসগুলোকে ফলো করে নতুন করে নতুন ডিজাইন করুন তাহলে দিন দিন আপনার ভালো ভালো ডিজাইন বের হবে এবং আপনার ডেভেলপড হবে অনেকে আমাকে ফেসবুকে মেসেজ করেন যে ভাই আপনি যেগুলো দেখান সেগুলো বাদে অন্য ডিজাইন পারি না তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমি আমার ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে নতুন একটি ডিজাইন করছি বাট আমি কি করছি আমি আপনাকে ওয়েটি দেখাচ্ছি যে এইভাবে করা যায় তো আপনি যখন ওয়েটা দেখবেন সেই ওয়ে দিয়ে আপনি নতুন করে নতুন ডিজাইন করবেন এটাই স্বাভাবিক আর 
ভালো ভালো ডিজাইনগুলো দেখুন বিহেন্স এর একটি বড় হাব আছে বিহেন্স গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য তো এখানে বা ড্রি বলে হচ্ছে আপনারা ডিজাইনগুলো দেখতে পারেন অনেক অনেক আইডিয়া মাথায় চলে আসবে ভালো ভালো ডিজাইন দেখলে অনেক অনেক আইডিয়া আসে যেমন আমি ছোট একটা এক্সাম্পল দিই যে যারা ফটোগ্রাফার তাদের মাথায় কীভাবে ফটোগ্রাফি আইডিয়া আসে তারা কি করে বড় বড় যেসব ফটোগ্রাফাররা আছে তাদের ছবি দেখে তো ছবি দেখলে বিভিন্ন রকম কিছু মাথায় আইডিয়া আসে তো নতুন কিছু দেখলে নতুন আইডিয়া আসবে এটাই স্বাভাবিক তো অনেক কথা বলে ফেলেছি আজকের মতো টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করতে হচ্ছে ভালো থাকবেন সবাই ভালোভাবে ডিজাইন করুন যে কোনো ধরনের পরামর্শ যে কোনো ধরনের কমেন্ট যদি থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আমার টিউটোরিয়ালগুলো কেমন লাগছে না লাগছে এই জিনিসগুলোর জন্যও আসলে কমেন্ট করা উচিত আপনাদের তো কমেন্ট করলে আমি আসলে জানতে পারবো যে কী ধরনের ডেভেলপ আমার করা উচিত বা কী ধরনের টিউটোরিয়াল আপনারা চাচ্ছেন সো হোপ দ্যাট ইউ লার্ন এ লট ফ্রম দিস ভিডিও ইফ ইউ ডিট প্লিজ থামস আপ অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ড অ্যান্ড আমি আজকের মতো এএসএমআর ইডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ